大家好，欢迎回到松说新语。昨天啊，是正好周五，戴博士的论文上线了，我们给大家做了个简单介绍。呃，实际上呢，呃，介绍的主要内容呢，还是侧重在它的磁学特性的测量上啊。呃，那实际上、啊、这个。论文的前半部分啊，就关于合成方法这块讲的也是很详细的。实际上，戴博士论文里面呢，他这个水热法啊，也是到目前为止啊，呃，大家公开的自己的这个 know how 啊，自己合成的路线里面比较详细的。那很多朋友也对这个感兴趣，呃，有不少朋友呢已经看了机器翻译的内容。那么我呢，也是呃，又认真的读了一遍。我觉得有必要跟大家在一块学习一下这个论文前半部分，就是引言啊到合成方法这方面。那这个论文啊，昨昨天我说，我说这个戴博士的论文啊，可能，呃，半天都到下载一千多次了。实际上呢，我是看错了啊。呃，这个论文呢，我们可以搜一下啊，他的这个论文号啊，啊，我们找一下这个论文号啊。论文号是二零。二三幺二零零零九九啊，我们把这个把这个贴到这儿来，哎，看到了吗？我们搜一下，看现在的这个下载记录是多少啊？啊，是浏览次数啊，一千多次，我昨天看错了。那下载次数呢是二百六十二次。呃，大家知道你要在中科院语音版上啊，它和 Archive 上的下载量还是不一样的。毕竟呢，中科院的语音版啊，它的主要用户还是在国内居多。那这个量到底高还是少呢？我心里没数啊。这简单，咱们就搜一搜周边前后的，比如它前面传的几篇论文，这是0099是吧？那我们搜一下0098。那这个论文是多少次观看，多少次下载是吧？ 0 0 9 8 0098是哦，医学的全身炎症反应指数应对。你看这个下载是 0， 点击量是 7， 那这个还是在它前面编号之前的。我们再搜一下0 0 9 7 0零九七呢，量也不大，是吧？ 0 0 9 7怎么下载也是0啊？点击量也是 7， 这是不是这数不对啊？刷新一下啊，是这个。哦，那我们再换一个0 0 9 6没有96的论文，那撤了。呃， 94哎，九四有，你看，点击量一，就是我这是随便试的啊。我们再往前试几个数，也可能这是有偶然性，因为快周五了嘛。这是0099是吧？我们来个 88， 哎，吉利点的，吉利点的，哎， 8 8这个点击量27。这是什么？中药药诊联合儿学，好吧？这说明什么呢？说明起码就我这简单一搜啊，戴博士的论文确实还是比较吸引关注的啊。呃，这个量大小它是个相对的啊，那是起码还是有相当多的朋友对这个事儿还是比较关心的。你看。起码在周五上传的论文里边，我觉得戴博士论文下载量应该是比较大的，浏览量也是比较大的啊。就这篇论文，那恰巧啊，哎，陈老师呢也发了微博，更新了微博，实际上和戴博士论文啊是有所呼应的。我们就先啊看一下戴博士论文的这个合成方法，后边呢我们再学习一下陈老师的论文。啊，那当然这个。我已经翻译了啊，我是机器翻译加人工，也大概看了一下，呃，应该比百度的那个翻译要略微强点啊。我们还从这个摘要开始，前面是呃，戴博和他的朋友们啊，我们就不介绍了，都是群里面网友，很多都是啊，呃，从这个摘要开始啊，说本研究采用水热法，从羟基磷灰石的前提开始合成了铜。呃，替代铅磷灰石，为了稳定性呢，建议将铜的替代率保持在 x 等于2以下的这个，呃，铅石 x 铜 x 磷酸跟氧的磷灰石中。铜的适当引入啊，会减小晶格常数，这与 DFT 的理论计算结果一致。非平衡处热处理啊，引入额外的载流子。负氧回火呢，会使样品向碎磁性转变，而缺氧回火呢，会导致复杂而独特的磁质回线。非平衡退火啊，可以增加载流子的浓度，但是它的效果是有限的。虽然观察到一些改善，但要实现超导性，还需要额外的元素掺杂，或与适合的导电相寻求界面的进一步探索啊。再往下 ，Introduction。<咳>
so called 啊，所谓的 LK 9 9体系，并不纯粹由铅磷回石组成。不同数量的铜可以代替铅，也有硫化亚铜、铅和铜的纳米项。为了分析它独特性能的起源，有必要首先研究单项问题。目前呢，马普索的单晶被认为是最纯的单项，而其他的研究涉及多项。啊，这都是一些引用文章啊，三四二啊。这些研究主要测量电学和磁学的性质，表明啊，主要项是半导体。然而啊，即使铜替代量相同，阿玛纳团队使用霍尔效应测量法，确定了 0.52 电子伏特的空穴性能系和极小的载流子浓度十的负十次方。而北大对铜替代温度依赖电阻率曲线显示能系约为 0.2 电子伏特，表明啊，它是。窄带半导体。另一方面，量子力学计算啊，基于铅磷灰石作为母体矩阵，呃，大多数结论啊，确认在费米能级存在平坦能带，有利于超导性。然而啊，在具有两电子伏特以上带系的纯相中。依靠铜的替代来减小代谢。此外呢，铜在不同的纤维点的替代引入了变化，允许啊使用原子控制来操纵费米面载流子浓度。总之啊，实验和理论研究表明，铅磷灰石中铜的替代极大的影响了该体系的综合性能。然而，铜替代量对该体系磁性的具体影响仍不清楚。因此啊，有必要合成。不同同替代水平的单项材料，以了解它性能的规律变化。此外，可以采用非平衡方法来增加磷灰石体系中的载流子浓度，以便深入的分析 LK 9 9啊，就是铜掺杂铅磷灰石的独特性质。这是引言部分，哎，下边就是 experimental 了，实验部分啊，首先是合成稳定样品的制备方法。Solution A 啊，配置含有硝酸铅和硝酸铜的混合溶液100毫升，二价铅和二价铜的浓度为每升 0.15 摩尔。溶液 B 配置 0.1 啊升每摩尔啊这个磷酸氢二钠溶液100毫升，用氢氧化钠调节 pH 值为11。溶液 C 配置 0.15 毫升。啊，就是这个螯合剂溶液100毫升啊，调节 pH 值为 8， 确保，呃，这个螯合剂完全溶解。步骤一呢，把溶液 A 和溶液 C 调和，调节 pH 值为10。啊，在60度的水域中搅拌溶液至少3小时。使铜和铅离子与螯合剂发生彻底的螯合。步骤二，向溶液 A 和溶液 C 的混合液中加入溶液 B， 60度 C 下搅拌混合物12小时。经过第一次水热步骤后，检查水热样品的颜色，随着铅铜比的减小，浑浊度加深成灰褐色。如果样品过于褐色，说明。铅和铜的螯合失败，需要重新配置溶液。步骤三，将步骤二中配置的混合液放入高压水热反应器中，在一百六十度到一百八十度 C 下水热处理二十四小时，水热压力大于三兆帕，范围到是三到六兆帕。水热处理后呢，自然冷却。水热处理后呢，再次检查。浑浊度的颜色，如果颜色没有明显变浅，需要重新水热处理或重新配置溶液。步骤四，洗涤、过滤、干燥粉末样品。此时呢，获得的这个粉末样品啊，呃，为含铅磷的羟基磷灰石，化学式为这个铅石 X 铜 X 磷酸六氢氨二。步骤五，将粉末样品置于石英干锅中进行第一次烧结。First stage 啊，第一次烧结温度为900度 C， 在此温度下保持样品12小时，完成脱羟基反应。
步骤六呢，将步骤五中制备的样品磨碎压制成块，在八百五十度 C 下烧结十二小时，实现碳化和致密化。那第二呢，就是非平衡样品的制备方法。呃，那么铅是 x 从 x 磷酸六氧一加 y。y 等于零到一的非平衡制备，采用氧气泡沫工艺。步骤一到四与上述相同。步骤五，将粉末样品置于石英干锅中进行第一次烧结。那第一次烧结温度是九百度 C， 达到九百度 C 后啊，将气氛切换为纯氧，并保持温度十二小时。接着就步骤六啊，步骤六呢就是将步骤五中制备的样品磨碎。压制成块，在五百度 C 下进行纯氧烧结，四十八小时 （forty eight hours） 啊。氧气泡沫工艺后，使用液氮快速冷却。那实验的样品和编号啊，就是后边我们看到的那个那个、样品。呃，这就是啊，这个戴博士的论文啊，前面这一部分啊，就是实验过程这一部分。呃，好多朋友都已经研读过了，我呢是本着学习的目的，我再完整的看一遍。呃，早期的时候不是毛妹透露之后啊，就是戴，呃，郑凯戴博士在他的 B 站的动态里边发过，他后来删了嘛，啊，删了。但是这个事儿呢，就是大家基本上都知道了，但没这么详细啊。这个论文里边呢是第一次比较详细的啊讲了他这个过程。那你说戴博士是不是还留了一手？<笑>这是你得问他。我觉得说的已经挺清楚了。这是戴博士的这个论文。那我相信啊，后边啊，可能也会有朋友按照戴博士的这个这个方法呢，也会有新的论文啊，到时候可以相互印证，是吧？呃，那第二点啊，我们就来看一下，哎，我们陈老师啊，也是我们导派的一个领袖啊，陈老师、罗老师都是对这个史文超导啊给予了很大的希望，他们也给予了很多的支持。呃，他自己发论文，那他在微博上呢也更新了一篇微博，我昨天就看了，默默一发我就看了，看了之后呢，我觉得有必要呢，今天再学一遍，给大家一块念念，然后感觉一下他和这个论文之间有没有联系啊，有没有切合的地方。标题叫啊，有没有史文超导？很快就有结论了啊，是吧？很多时候都是这样，哎，你越想看到最后的结论啊，越不容易看到。现在呢，到处都可以看到这样的观点：史文超导已经被证伪了。其实啊，这种说法本身就不科学。第一呢，一般只能说某一个体系已经被证伪了；第二呢，也不能说一个混合体系被证伪了。LQ 九九本身就是一个。啊，本身不是一个体系，而是很多体系的混合材料啊。其中呢，铜啊，替代铅磷灰石是主项。如果说很多预运本做出来的结果是证伪了，也就是铜替代铅磷灰石项不超导，这个结论也不合适。因为啊，如果这个项如果有掺杂，从原则上讲呢，史文超导也可以被认为是来自这个体系的。目前啊。大家希望看到导派的大招，但是啊，实验确实不容易，因为超导首先需要的是一定载流子浓度的体系。那这一点呢，铜带铅磷灰石母体肯定还是不够的。现在啊，实验结果呢，有一点已经肯定，就是铜代替铅磷灰石体系啊，是可以引入载流子的。根据现在的实验结果呢，这之前啊，理论就。提到过啊，只要铜带铅磷灰石体系的能系足够小了，虽然没有直接引入载流子啊，因为我们理论预测呢，零点二电磁伏的能系呢是可以引入热载流子的。因此啊，北大预印本就是上面真开呆说的 PQ 那个，很早也看到了它们的存在。热激活电子呢已经事实了。然而啊。即使有了这个浓度，我们还是无法满足宏观的超导现象的最低标准。铜氧化物啊，最低值是每个铜氧面有 0.04 个载流子，对应载流子浓度大约是10的21次方。目前呢，好消息已经可以确认了，至少我已经看到了这些新实验研究结果，有些研究体系已经达到了这个浓度。
。在这个情况下呀、啊，实验也看到了明确抗磁性迹象，而且呢是室温下的超导抗磁性。这也就意味着呢，北大最初看到的抗磁性可能是与超导有关系，可能反映的是超导启动的信号。总之啊，室温超导的真伪。不能用一个体系的半导体的母体研究就能排除的。虽然引入足够的掺杂浓度确实很困难，但是啊，并不是不可能。目前最有效的手段呢，就是铜替代铅后的体系中，通过氧离子的缺陷引入，这与铜氧化物当初的情况是一样的，没有载流子也不超导。但是啊，铜氧化物除了氧离子，也可以有 A 位的。掺杂，磷灰石呢，则基本证明了铅位换，铅位的替换是不可能的。所以啊，我以前也说过，这个体系的难度是四星级的，很多研究的细节，大家还是要看实验者的预印本啊，这里就不多说了。只是做实验可能需要几天，分析结果需要几天，写文章可能还需要几周，需要耐心等待。哎，这是陈老师的微博的一个，呃。最近的一段总结可以说，那从这篇文章里边也可以看到啊，就是说不能简单的说铅磷灰石这个体系被证伪了，因为它本身就是一个多项的混合体嘛，啊，铜替代铅磷灰石只是主项啊，所以就这么个呃一个话题。那是后边呢也讲了这个能系啊载流子的这个问题。实际上这里边有一些内容呢，啊，因为陈老师毕竟也是啊戴博的那个论文的通讯作者嘛，里边在。戴博士的论文里边呢，也已经提到过了啊，所以应该说呀，这个这篇微博呢和戴博士的这个论文里边啊，它是可以做到相互印证的，啊，并且那个有一些东西呢，可以说是相互呼应的，呃，比如说这个实验合成的过程中啊，这个用 XRD 啊，呃，进行了检查，证实了啊。铜可以替代这个铅磷灰石晶格，替代率可以达到两个原子，这和原文里边说的这个 x 小于二的是一样的。另外呢，关于这个后边说引入载流子啊，包括退火啊这些东西啊，啊都讲得很明白了啊。呃，那么通过这个热激发啊引入这个载流子啊，其实呃，我觉得。戴博士说呢，在之前啊，看别的论文里面呢，也有我受过启发。那这个论文里面呢，就是用这个非平衡退火的方法呀，试图引入载流子啊。我上一个视频还说错了，说是老金说的，实际上是陈老师还有群里群里边这个其他的朋友啊建议的啊。呃，通过这个，哎、呃，这个氧气或者氩气的保护气氛啊，进行非平衡的退火处理，就是改变样品的这个载流子浓度。啊，引入额外的这个载流子，所以可以就理解为啊，用热处理确实就激发了载流子，啊，这是呃陈老师的这个微博和呃郑开呆博士论文前半部分啊啊这么一个介绍，呃，那估计啊，这个我们前面不是说了嘛，这个非平衡退火处理啊，呃，可能会成为呃下一步大家。呃，可能啊，在这个其他的复线朋友里边呢，呃，一个话题啊，就是无论是氧气保护还是氩气保护啊，郑开呆博士呢已经给了 Simple 六和 Simple 七两个样品，呃呃，那么 Simple 六呢就是呃向顺磁方向这个转变是吧？呃，那么氩气保护之后呢相对缺氧嘛，样品呢就呃脱氧，哎，产生了这个正电学空缺作用这种载离子，所以呢就呃。出现了不同的磁学性质啊！现在难点的就在于，呃，郑开呆博士的论文里边呢，对于磁学，啊，就是整个这个，呃，磁学特征曲线的这个，呃，测后的这个数据来说呢，还是有一定的这个矛盾或者不太确认。我相信啊，这篇论文呢，有的朋友在知乎上，有的老师在知乎上评论呢，说这篇论文的完成度呢，可能达到六七成以上啊，并没有完全做完。实际上，这里边呢，可能还有一些后续的测试啊，或者后续的工作。我相信啊，郑开呆博士下一篇论文会给大家更大的惊喜啊！这就是对于昨天啊这个论文解读的一个补充啊。我们继续学习啊，一个是呆博士论文合成方法和陈老师微博的内容。呃、啊，那么这是我今天上午啊匆匆忙忙录的啊。如果有讲错的地方呢，欢迎大家拍砖。谢谢收看，再见。